Assalamu alaikum, on va corriger l'exercice 5 de la liste 3 de la session de contrôle 2016. Alors, soit A un entier naturel non nul et premier avec 5. En utilisant les restes possibles de la division euclidienne de A par 5, montrer que A à l'absence 4 est congru à 1 mode 5. Donc si on divise A par 5, on va trouver les restes possibles sont 1, 2, 3 ou 4. Donc, A est congru à R mode 5. Les restes possibles de la division sont 1, 2, 3 ou 4. On a A est primé avec 5. Les restes sont 1, 2, 3 ou 4. Tous ces nombres sont primés avec 5. Et 5 est primé. est un nombre premier. D'où A à la puissance d'où R à la puissance 4 est congru à 1 mode 5. On peut appliquer aussi ici le petit théorème de Fermat. Donc R à la puissance 4 est congru à 1 mode 5 et on a A est congru à R mode 5. Donc on fait la puissance 4 des deux côtés. Alors A à la puissance 4 est congru à R à la puissance 4 mode 5. D'où A à la puissance 4 et congru à 1 mode 5. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, deuxième question. Soit P et Q, deux entiers naturels non nuls. Soit P et Q, deux entiers naturels non nuls, tels que P est inférieur ou égal à Q, et Q est congru à P mode 4. La question A. Montrer que A à la puissance Q est congru à A à la puissance P mode 5. On commence par Q est congru à P mode 5. Mode 4. On a Q est congru à P mode 4. Et P inférieur ou égal à Q. D'où Q. Maintenant, A à la puissance Q. C'est A à la puissance 4N plus P. C'est congru à A à la puissance 4n fois A à la puissance P mode 5. A à la puissance 4n. On a montré dans la première question que A à la puissance 4 est congru à 1 mode 5. Donc, A à la puissance 4N, c'est la même chose que A à la puissance 4 à la puissance N mode 5. Et on sait que A à la puissance 4 est congru à 1 mode 5. Donc, A à la puissance N, ce sera 1. D'où, on peut remplacer A à la puissance 4N par 1 mode 5. 
Ça, c'est 1 mode 5. Alors, A à la puissance Q est congru à A à la puissance P mode 5. Donc, encore une autre fois, on a commencé par Q est congru à P mode 4. Donc, on peut écrire Q égale à 4 fois P, 4 fois N plus P. Maintenant, A à la puissance Q, c'est la même chose que A à la puissance 4N plus P. On divise A à la puissance 4N plus P, A à la puissance 4N fois A à la puissance P. A à la puissance 4N, c'est A à la puissance 4, A à la puissance N. Et A à la puissance 4 est congru à 1 mode 5. Donc c'est congru à 1 mode 5, fois A à la puissance P. D'où A à la puissance Q, est congru à A à la puissance P, mode 5. Ça c'est la question A. Maintenant la question B. Question B. Soit A est congru à R mode 2. Donc les valeurs possibles de R sont 0 et 1. Si R égale à 0, alors A à la puissance P est congru à A à la puissance Q congru à 0 mode 2. Si R égale à 0, ça veut dire que A est multiple de 2. Donc A à la puissance P et A à la puissance Q sont congru à 0 mode 2. Si R égale à 1, alors A à la puissance P, aussi congru à A à la puissance Q, congru à 1 mode 2. Parce que 1 à la puissance Q ou 1 à la puissance P, ça reste toujours 1. Donc dans les deux cas, on a trouvé que A à la puissance P congru à A à la puissance Q, d'où A à la puissance P et congru à A à la puissance Q mode 2. Donc les valeurs possibles de, du reste de A mode 2 sont 1, 0 et 1. Dans les deux cas, on a montré que A à la puissance P est congru à A à la puissance Q mode 2. D'où A à la puissance P est congru à A à la puissance Q, Q mode 2. Ça c'est la question B. Maintenant la question C. C. On dit que A à la puissance P est congru à A à la puissance P mode 10. On a montré ici que A à la puissance P est congru à A à la puissance Q mode 5. Et A à la puissance P est congru à A à la puissance Q mode 2 aussi. Donc on a A à la puissance P est congru à A à la puissance Q mode 2. Aussi A à la puissance P est congru à A à la puissance Q mode 5 donc A à la puissance P moins A à la puissance Q est congru à 0 mode 2 et A à la puissance P moins A à la puissance Q est congru à 0 mode 5 Et on sait, on sait aussi que 2 et 5 sont premiers entre eux. Alors, A à la puissance P moins A à la puissance Q est congru à 0 mode 
2 fois 5. O aussi. A à la puissance P moins A à la puissance Q est congru à 0 modulo 10. Comme A à la puissance P moins A à la puissance Q est congru à 0 modulo 10, alors A à la puissance P est congru à A à la puissance Q modulo 10. Comme ça, on a montré la question C. Maintenant, on passe à la troisième question. La question 3. Soit dans Z fois Z l'équation E, 25x moins 21y égale à 4, vérifiez que 1, 1 est une solution de E. Donc, la première question, c'est on remplace x et y par 1. 25 fois 1 moins 21 fois 1 est égal à 25 moins 21 égal à 4 d'où 1 1 est une solution de 1. ça c'est la question A la question B On, a, on va résoudre l'équation E dans Z fois Z. Donc, l'équation E, c'est 25x moins 21y égale à 4. Et on a aussi 21, 25 fois 1 moins 21 fois 1 égale à 4. Donc, on peut écrire 25, 25x moins 21y égale à 25 fois 1 moins... 21 fois 1. D'où vingt-cinq fois x moins 1 égale à vingt fois y moins 1. Donc, 25 divise y moins 1. 25 divise y moins 1. Or, 25 et 21 sont primés entre eux. Alors, D'après l'élème de Gauss, 20, 25 divise y moins 1. divise y moins 1. Ou encore, y moins 1 égale à 25. y moins 1 égale 25. Avec k appartenant à z. D'où y est égal à 25k plus 1 avec k appartient à z. Ça c'est la valeur de y. Y égale 25k plus 1 k appartenant à z. Maintenant on replace la valeur de y dans l'équation. Donc on a vingt-cinq fois x moins un égale à vingt et un fois y moins un. On remplace y par son expression de vingt-cinq fois x moins un égale à vingt et un fois. On a montré que y est égal à 25k plus 1. Donc, on remplace y par 25k 25k plus 1 moins 1. 25 fois x moins 1 égale à 21 fois 
25k plus 1 moins 1 fois 25k. On simplifie par 25. D'où x moins 1 égale 21k. Alors, x est égal à 21k plus 1. Donc, on a trouvé x et y. Alors, la solution dans les solutions de z fois z, s dans z fois z, égale, pour x on a trouvé 21k plus 1, et y est 25k plus 1, k appartenant à z. Ça, c'est la solution de la question B. Maintenant, la question... Donc, la question C. On dure l'ensemble A des solutions de l'équation E dans N fois N. Alors, S dans N fois N est égal à 21k plus 1, 25k plus 1, k appartenant à n. Question D. Soit alpha beta un élément de A, et n, un entier naturel non nul, est primé avec 5. montrer que 1 à la puissance alpha et 1 à la puissance bêta ont le même chiffre d'unité. C'est-à-dire, montrer que 1 à la puissance bêta est congru à 1 à la puissance alpha mode 10. Pour que alpha et bêta ont le même, pour que 1 à la puissance alpha et 1 à la puissance bêta ont le même chiffre d'unité, il faut que 1 à la puissance bêta soit congru à 1 à la puissance alpha mode 10. Donc, on doit montrer ça. Alpha bêta appartient à A, alors alpha est égal à 21k plus 1, et bêta est égal à 25 k plus 1 et k appartenant à n donc 20 bêta moins alpha est égal à 25k moins 21k c'est 4k et 1 moins 1 c'est 0 donc bêta moins alpha est égal à 4k ou encore bêta est congru à alpha mode 4 bêta est congru à Alpha mode 4. Beta est supérieur à alpha parce que k appartient à n et beta est égal à 25k plus 1 et alpha est égal à 21k plus 1. Donc beta est supérieur à euh, alpha. Maintenant, beta est congru à alpha mode 4. Dans la question 2, on a montré que si beta est congru à alpha mode 4, on a montré que a la puissance beta d'après la question 2. Alors, n, que ce soit n qui est premier avec 5, n à la puissance bêta est congru à n à la puissance alpha mode 10. Ça, c'est ce qu'on a montré dans la question 2c. Alors, on a montré que n à la puissance bêta est congru à n alpha mode 10, d'où alpha et bêta ont le même reste modulo 10 ou le même chiffre d'unité ont le même chiffre d'unité alors comme ça on a fini, fini l'exercice j'espère que vous avez bien compris Et à la séance prochaine, Inch'Allah.